বিবিপদার হসপিটালের ফেসবুক লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শ্রীতাপা এবং লাইভ সাজিয়ে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য যেরকম ভাবে আমরা সাজিয়ে আনি প্রত্যেক দিন এবং আমাদের একজন স্পেশাল গেস্ট রয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তার সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় মডেলিং বিজ্ঞাপনের জগৎ অভিনয় এই সব ক্ষেত্রেই তিনি গড়েছেন তার পরিচয় এর পাশাপাশি আর একটা কথা বলবো দুজনে শুভারম্ভে তার চরিত্রটি খাস তিনি আর কেউ নন তিনি দিব্যাশা দাস আমাদের আজকের অতিথি দিব্যাশা তোমাকে স্বাগত থ্যাংক ইউ স্যার আপকামিং স্টার বলতে পারি তার কারণ অনেকদিন ধরেই ও কাজ করছে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞাপনের জগতে ওর প্রচুর কাজ রয়েছে পাশাপাশি মডেলিং রয়েছে এবং অভিনয়ও কিন্তু আস্তে আস্তে ও নিজেকে সুন্দর করে ইন্ট্রোডিউস করেছে সে সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা জানবো এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানবো কিন্তু এসবের আগে প্রথমেই যে প্রশ্নটা করব দেখো তুমি এই যে কাজগুলো করছো তার জন্য অনেক জায়গায় তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে হয় অনেক জায়গায় আড্ডা সেশন হয় সেখানে যাও কিন্তু হসপিটালে এই যে আড্ডা সেশন এটা কেমন লাগছে এটা ভীষণ অন্যরকম সত্যি কথা তোমাকে বলবো কারণ হসপিটাল যখন আমরা বলি এটা হচ্ছে একটা অপেক্ষার জায়গা উইথ অ্যান্টিসিপেশন অ্যাংজাইটি মানে ভয় চিন্তা ভাবনা তো আমরা হসপিটাল মানে এটাই জানি আর এটাই অভ্যস্ত আমরা তো এইরকম একটা পরিবেশে যেখানে সবাই মানে ব্যস্ত চারিদিকে ছোটাছুটি চলছে সেখানে তোমার সাথে এরকমভাবে ফুরফুরে আমরা আড্ডা দিচ্ছি তো এটা সত্যি আমার কাছে একটা দিস ইজ লাইক ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স আমার আর আমার মনে হয় না আমাকে যদি আজকের আগে কেউ বলতো কি যে এরকম হতে পারে সম্ভব আমি বলতাম না কারণ এটা হয় না দিস ইজ ভেরি রেয়ার আই আই ডোন্ট রিকল অন্য কোনো কোথাও এটা হচ্ছে তো এটা তোমাদের হসপিটালের মধ্যে একটা কম্প্যাক্ট স্টুডিও এবং সেখানে এরকম একটা আর দিস ইজ ইনক্রেডিবল তোমরা যে এটা করছো তো ইট ইজ ভেরি ইনক্রেডিবল অ্যান্ড ভেরি রিফ্রেশিং মানে আনন্দ দেবে এই তোমার পরিবেশেও মানে একটু এই যে ফুরফুরে তো হেসে আমরা কথা বলছি এটা জেনারেলি তো মানে আচ্ছা দিব্যাশা তোমাকে বাড়িতে কি বলে ডাকে সেটা বলা যাবে না বিশ্বাস করো মানে ওরা কখনো যে বটা তালবসটা ওদের আসে না তো আমি ছেড়ে দিয়েছি এখন মানে এখানেও ডি বলে নইলে দিব্যা বলে যে ভাবে আমি বলেছি তুমি মনে রাখো আর না হলে চরিত্রের নাম দিয়ে মনে রাখি ঠিক ঠিক তো এইভাবেই আমিও গোটা আড্ডা তাই ডি বলেই ওকে সম্বোধন করব তার কারণ নামটা সত্যি একটু খটোমটো আচ্ছা তোমাকে যেটা আর একটা বিষয় জানার যে তুমি বিপদারে দেখো আজকে তো আড্ডা দিতে এসছো কিন্তু এর আগে কখনো এই হসপিটাল সম্বন্ধে শুনেছো হ্যাঁ তোমার মানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি কি যে আমার এক খুব কাছে বন্ধুর বাবার নি সার্জারি হয়েছিল হয়ে গেছে অনেক দিন তো সেই সময় থেকে আমি জানি কারণ ওটা সাকসেসফুল হয়েছিল এবং এখন আঙ্কেল খুব ভালো আছেন এবং এভরিডে লাইফে যা যা করার উনি মর্নিং ওয়াকেও যান তো ইট আই হ্যাভ অলওয়েজ হার্ড গুড থিংস অ্যাবাউট মানে আমার এটা প্রথমবার আসা কিন্তু আমি শুনেছি আর আমার খুব কাছের বন্ধু ছিল তো ওই সময়ও তোমার বেশ মানে এইটা প্রথমবার নয় যে ও বেবি পদারের নাম শুনছে অবশ্যই তোমাদের কি বলছো এটা মানে এই দেখতে পাচ্ছ চার ইঞ্চি কেটে হার্ট বাইপাস তো এটা মানে ইউ গাইজ আর ফেমাস ফর দিস কি যে এত কম কেটে তোমরা বাইপাস সার্জারি করছো তো বেবি পদারের নাম শুনে নেই দ্যাটস টু মাচ ডি কে দেখতে ছোট খাটো একদম বাচ্চা মেয়ে কিন্তু ওর কাজ কিন্তু এত কম নয় সেই কাজগুলোর কথা আমরা এবার জানবো তবে তার আগে যেটা জানতে চাইব যে ছোট থেকেই কি তোমার এরকম মডেলিং অভিনয় এগুলো করার ইচ্ছে ছিল একদম না মানে আমি যেখান থেকে আসি আমি ইউজ টু মানে আমি আমার ফ্যামিলি হচ্ছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইএফএস ওকে এটা তো আমাকে বলতে পারো ব্ল্যাক শিপ কারণ ঘূর্ণাক্ষরে আমি কখনো ভাবিনি কি যে আমি এই ফিল্ডে কখনো এসে নিজের কলিং পাব কারণ আমার গ্রাজুয়েশনের পরে আমি একবছর চাকরি অবধি করি অ্যাজ এন এডিটর ব্যাঙ্গালোর ওকে তারপর আমি ফিরে আসি এখানে কি যে গ্রাজুয়েশন কোন সাবজেক্টে আমার ইংলিশ অনার্স ওকে ওকে আমার স্কটিশ থেকে ইংলিশ অনার্স বেশ বেশ তো তারপরে আমি ফিরে আসি শহরে কি যে আমি এমবিএ করব যা এরকম হয়ে থাকে কারণ আমি ইউজ টু আমি দেখেছি আমার বাড়িতে সবাই মানে এমবিএ করছে হায়ার স্টাডিজ চাকরি করছে আর আমার মাথায় ছিল হয়তো আমি এটাই করব 
কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে ভীষণ ক্রিয়েটিভ ছিলাম না আমার ডান্সার ছোটবেলা থেকে আমার লিখতে ভালো লাগে আমার লিটারেচার ভালো লাগে তো যে কোনো জিনিস ক্রিয়েটিভ আমার সবসময় একটা আমার টান ছিল তার প্রতি তো এখানে যখন আমি বলো তোমার এম বি এর জন্য প্রিপারেশন শুরু করি সাথে সাথে আমার এক বন্ধু বলে ট্রাই কর না মানে কি হবে একটা তো ভয় থাকে না মা বাবা কি বলবে মানে ওই একটা অ্যান্টিসিপেশন বাট আমার বন্ধু বলো ট্রাই কর বলে আমাকে না বলে আমার নাম একটা বিউটি প্যাজেন্টে দিয়ে দিয়েছিল বলতে পারো সেখান থেকে আমার যাত্রা শুরু ওইটা দিয়ে তারপরে টিভি সি প্রথম একটা সিরিয়াল করি তারপরে তোমার ছবিতে আসা ওয়েব সিরিজ मुखे चर्चित <laughs> আমার তাও হয়ে গেছে চার সাড়ে চার বছর চার সাড়ে চার বছরে তোমার মনে হয় যে যতটা তুমি এগিয়েছ সেটা যথেষ্ট দেখো আমি তোমাকে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি যে আমি নতুন কিন্তু আমার একটা খুব বাজে অভ্যেস আছে যে আমি ভ্যারি পিকি ওকে খুব বাজে অভ্যেস নতুনদের এটা মানায় না কিন্তু আমার আছে তাই জন্য আমি খুব কম কাজ করেছি সেটাকে তুমি লিটারেচার করেছো বলে আমি জানি না আমি কখনো এটার গভীরে যাইনি কারণ আমি সবসময় ভেবেছি এটা কেন আমি কেন এরকম কারণ এরকম প্রচুর বার হয়েছে প্রচুর কাজ এসছে লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে মানে আমি করবো তারপরে কিছু একটার জন্য আমার মনে হলো কি যে হয়তো এটা আমাকে স্যুট করবে না কিংবা আমি কনভিনসিং হবো না তো আমার এই খুঁতখুঁতানিটা আছে তার জন্য আমি সত্যি বলছি খুব কম কাজ করেছি কিন্তু যেই যেই কাজগুলো করেছে আমি ভেরি প্রাউড অফ দ্যাট সো এইটা তুমি বলতে পারো আমি হ্যাপি যেইভাবে আমি যাচ্ছি কারণ I believe in uh, bolo mane slow and steady oi phrase long term tactic to my to my amar kono tara nei jibone ekdom to ami jacchi je bhabe amar mane tomar quantity kaaje theke quality kaaje theke nojor beshi always always it is always amader to adda cholbe kintu tar pashobashe ami d ke bolbo je or jara fan followers ache or facebook page e amader ei adda ta ektu share kore dite ha ha tar karon tahole shei somosto darshok ke আমাদের সঙ্গে আমাদের এই আড্ডায় আমরা যুক্ত করে নিতে পারি এবং আপনারাও যারা দেখছেন আজকে আমাদের এই আড্ডাটা তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারাও কিন্তু আপনাদের পছন্দের অভিনেত্রী এখন বলবো পছন্দের অভিনেত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমি সেই প্রশ্ন ওর কাছে তুলে ধরবো আমার তো অনেক প্রশ্ন থাকে ঝুড়ি ঝুড়ি কিন্তু তার পাশাপাশি আপনাদের প্রশ্ন যদি কিছু থাকে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের এই আড্ডার সঙ্গে যুক্ত হন এবং আপনাদের প্রশ্ন রাখুন আমি নিশ্চয়ই ডিকে জিজ্ঞাসা করব। আর তার পাশাপাশি এই কথা বলবো যে আমাদের এই আড্ডা কেমন লাগছে সে কথাও জানাতে নিশ্চয়ই ভুলবেন না আমরা কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর থেকেই আপনাদের কমেন্টস করতে থাকবো শেয়ার করে দিয়েছো একদম আচ্ছা ডি তোমার কাছে এইটা জানতে চাইবো যে তুমি দেখো ফার্স্টে একটা বিউটি কন্টেস্ট তারপর আস্তে আস্তে মডেলিং টিভি সি এই সমস্ত তারপরে সিরিয়াল ক্ষেত্রগুলো বদলে বদলে যাচ্ছে তারপরে এখন অভিনয় সিরিজেও অভিনয় ফিল্মেও অভিনয় দুটো আলাদা ক্ষেত্র কিন্তু এই এতগুলো যে ক্ষেত্র তুমি এক্সপিরিয়েন্স করেছো কোনটা সব চেঞ্জ হয় করেছো অভিনয়টা অভিনয়টা সত্যি কথা বলছি মানে আমার মনে হয় না মিডিয়ামটা যে কোনো অ্যাক্টারের জন্যই ওটা ম্যাটার করে না মানে অ্যাজ লং এজ ইউ বিং এবল টু এক্সপ্রেস ইউর সেলফ অডিয়েন্সকে আর তুমি কনভিন্স কি যে ওই চরিত্রটা তুমি করতে পারো আমার মনে হয় বাকি মিডিয়ামটা অতটা ম্যাটার করে না 
আচ্ছা তুমি তো অভিনয় কখনো শেখনি আচ্ছা সেই অর্থে কোনো ট্রেনিং নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোপ আপ করতে কোনো অসুবিধা হয়েছিল এক্ষেত্রে আমি বলবো আই গট ভ্যারি লাকি কারণ আমার যে প্রথম প্রজেক্টটা ছিল সেটা আমার একটা খুব বলো একটা সিরিয়াল ছিল বাট সেই সিরিয়ালটা না মানে তোমার একটা তোমার লিমিটেড সিরিজের মতো হয়েছিল আর সেখানে আমি পেয়েছি মানে এল স্টার্স সবাইকে মানে আমাদের টলিউডের যারা তো সেই ক্ষেত্রে সেটা আমার ভীষণ মানে আমার জীবনের প্রথম তোমার আমি শর্ট দিয়েছি বিত অনির্বান্দা অনির্বাণ ভট্টাচার্য তো এবার সেখানে সোহিনীদি অনির্বান্দা কৌশিক সেন রূপাঞ্জনাদি মানে এইরকম ভাবে আমি কাজটা পেয়েছি চিরঞ্জিত সব তো মানে তোমার সুদীপ্তা দি তো ওইটা আমার কাছে মানে একদম মানে লাইভ হাতে শেখা যেটাকে বলে আর সবাই সত্যি আমাকে খুব হেল্প করেছে তো ওই পুরো যে আমার প্রজেক্টটা ছিল ওটা যতদিন চলেছে ওটা আমার কাছে মানে একদম লাইভ শেখার মতো হয়ে গেছে আমি দেখেছি শিখেছি যখন আমার মানে আমার যখন শর্ট থাকতো না আমি তখন ডিরেক্টরের পাশে বসে দেখতাম কারণ আমার মনে হয় তুমি যতটা দেখে যেইভাবে তুমি কনসিভ করো সেটাকে আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে ইট হ্যাজ ইটস ওন এলিমেন্টস তো ওইটা আমাকে সাংঘাতিক হেল্প করেছে তারপরে তো ওয়ার্কশপ আছে তোমার বলো তুমি ক্লাসেস নাও ওইগুলো তো অবশ্যই হেল্প করো তুমি যে সমস্ত মানুষদের নাম করলে স্টল ওয়ার্কস বলা চলে তাদের সঙ্গে প্রথমই কাজ করতে গিয়ে কখনো ভয় করেন সাংঘাতিক ভয় করেছে আমিও তো মানুষ বলো মানে থরথর করে কাঁপছি তো সেইখানে আর আমি কিছুই জানি না মানে যেহেতু একটা তো টেকনিক্যালিটিসও হয় তোমার আমাদের যে কোনো তুমি মিডিয়ামে অ্যাক্টিং করো অনেক রকমের টেকনিক্যালিটিস হয় কি যে অনেক রকমের বলো তোমার জিনিসপত্র থাকে যেটাকে ইউ হ্যাভ টু বি লাইট নিতে হয় তোমাকে কথা বলতে হবে যাতে ঠিক করে শোনা যায় অল দিস থিংস সো আমি তো কিছুই জানতাম না এবার তোমার অপোজিটে ওরকম একজন ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে আসে যার মানে একটাটা কি সব হয়ে যায় আর সেখানে তুমি নতুন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া তোমার কতগুলো টেক লাগবে তো সেখানে একটা সাংঘাতিক মানে ভয়ের ব্যাপার ছিলই কিন্তু এখন আমি ভাবতে পারি আমি কী করে ওটাকে ওভারকাম করেছি যে ওটা হয়ে গেছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড মানে আমার আমার এখনও মনে আছে দিনের শেষে যখন ওটা শেষ হচ্ছিল ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য ডিওপি আমাকে এসে বলেছিল কি যে ইউ আর অ্যামেজিং তোর গ্রোথটা দেখেছি অ্যান্ড ইউ আর হিয়ার টু স্টে তো ওটা আমার কাছে সব থেকে বড় ওটা প্রাপ্তি পাবো না যাই বলো আচ্ছা অভিনয় যেহেতু তুমি করতে ভালোবাসো বলে জিজ্ঞাসা করছি তাকে তুমি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজ করেছো বিজ্ঞাপনের বিষয়টা দেখো খুব ক্রিস্পি এত ছোট সব টাইমে কিন্তু একটা অভিনয় করে যেটা যেটার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু বোঝাতে হয় সেই অভিনয়টা করতে কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয় সেটা অবশ্যই একটু হলেও চ্যালেঞ্জিং কারণ আমরা যখন কোনো প্রোডাক্টের টিভিসি করি কিংবা অ্যাড করি ক্লায়েন্ট থাকে ক্লায়েন্টদের কিছু পার্টিকুলার জিনিসপত্র থাকে যেটা ওনারা চান এবার এইগুলো তো তুমি যখন একটা অ্যাক্টিং করছো সেখানে তো থাকে না মানে সেখানে শুধু চরিত্রটা আর তোমার ডিরেক্টর তোমাকে যেরকম ভাবে চায় তুমি যেভাবে ব্যাপারটাকে ডিসাইফার করছো সেইভাবে কাজ করছো তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভার্টাইজমেন্টসগুলো একটু অন্যরকম হয় কিন্তু মজা হয় মানে অ্যাক্টিংই তো আর তারপরে কোর্স স্টার্স যখন থাকে তারা যখন মানে এতটা ভালো বন্ডিং হয়ে যায় সুন্দরভাবে কাজটা হয়ে যায় টিম আই থিঙ্ক ম্যাটার করে অ্যান্ড টাচ ফুড আই বিন লাকি আমি সবসময় খুব ভালো টিম পেয়েছি তো আই গট লাকি তোমাকে আর একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করো তুমি যেহেতু ডান্সটা তোমার প্যাশন সেটা তোমার অভিনয়ের ক্ষেত্রে কতটা মানে ভ্যালু অ্যাড করে এখনো অব্দি আমি কোনো ছবিতে নাচ করে উঠতে পারিনি আচ্ছা কিন্তু মানে মানে একদম দিনের শেষে আয় আমার ডান্সও বিকজ আমি আমার ট্রেন ভরতনাট্যম ডান্সও আচ্ছা তো তোমার ছোটোবেলা থেকেই মানে আমি যখন আমার তিন বছর বয়স তখন থেকে আমি নাচ করি তো নাচ ছাড়া জীবন আমি জানি না অ্যান্ড আই এম প্রিটি শিওর কি যে এটা ছবির ক্ষেত্রেও মানে আমার কাজের ক্ষেত্রেও তোমার ভ্যালু অ্যাড করবে তার একটা প্রধান কারণ ধরো আর্টের কোনো ফর্মের সঙ্গে আর্টিস্টদের ছোটো থেকে যুক্ত থাকাটা অপেক্ষা করে থাকবো দর্শকরা যে কবে আমরা ডি এর পারফরমেন্স দেখতে পাবো তুমি এমনি নিজেকে মানুষ হিসেবে কিরকম টাইপ বলবে আমি ইন্ট্রোভার্ট বলবো রাইট ইন্ট্রোভার্ট কিন্তু তোমার সাথে কথা দেখে বলা যায় না ভেতরে কি হচ্ছে ওটা বোঝা যায় না কিন্তু আমি সত্যি ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট মানে আমার একটু সময় লাগে আইসটা ব্রেক করতে মানে কাজের ক্ষেত্রেও মানে হ্যাঁ যখন প্রথমবার 
যখন একসাথে কাজ করব পোস্টারদের সাথে দেখা হয় ভীষণ চুপচাপ তো তারা ভীষণ জিজ্ঞেস করে তুই গম্ভীর তুই কি এই বলি না আমার একটু সময় লাগে আচ্ছা ইন্ট্রোভার্ট নেচারের হলে পরবর্তীকালে কাজ পেতে অসুবিধা হবে বলে তুমি মনে করো ওটা তো আমার নিজের সেলফ ইন্ট্রোভার্ট কিন্তু যখন তুমি কাজের জায়গায় যাচ্ছ তো তখন একটা সুইচ অন হয়ে যায় কি যে তোমাকে মানে খুব কমফোর্ট জোন তো তুমি থাকতে পারবে না কারণ তোমাকে মানুষজনদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হবে তো সেখা সেটার জন্যই বোধ হয় আজকে আমি বলো প্রথম দেখাতে তো আর ইউ আর ভেরি ইজি টু টক টু সেটাও ম্যাটার করে তো ওইদিকে ডক্টর বল ম্যাটার করে কিন্তু তোমাকে দেখে প্রথম থেকে কখনোই মনে হচ্ছে না যে তুমি ইন্ট্রোভার্ট আই এম ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট আই এম ভীষণ ঘর কোনো আই এম ভীষণ বোরিং একটা মানুষ মানে পার্সোনালি ভীষণ বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুব খুব হই হই করা হয় আমার খুব ঠিক বন্ধু কয়েকজন আছে যাদের সাথে মানে ভীষণ একটা বন্ডিং আছে যেটা ফ্যামিলিও বলতে পারো কি যে মানে বি আর লাইক ফ্যামিলি টু ইচ আদার তো হ্যাঁ বন্ধু বান্ধব ওই ব্যাপারটা আছে খুব হই হল্ল করে ওটার জন্য মানে বাড়িও যেতে হয় না সেটা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে ফেসবুক হচ্ছে কারণ এক বন্ধু আমার বাইরে থাকে চায়নাতে থাকে তো সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন কলকাতাতেও থাকে তো বেশ মজাদার ব্যাপারটা তোমার কেরিয়ার গ্রাফ এখন ঊর্ধ্বমুখী সেই জায়গায় তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে সব কিছু রয়েছে সেই সমস্ত ব্যস্ততা দিয়ে ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া সম্ভব হয় ওটা আমার প্রায়োরিটি মানে আমাকে আই হ্যাভ টু মেক শিওর আমি অ্যাটলিস্ট সপ্তাহ একদিন মায়ের সাথে বেরোই আচ্ছা ওটা আমার অক্সিজেন তো এবার কি করে সেটা আমাকে বলো আমি মানে সবসময় যখনই কোনো কাজ থাকে আমি আগে দেখে নিই কি যে আমার মানে ক্যালেন্ডারটা থেকে যে কোথায় আমি একটা দিন একটু একটা সন্ধে বেলা বলো কিংবা একটা দুপুর বেলার স্লট আমি পাচ্ছি তো সেটা হলে আমি একটু মাকে নিয়ে বেরোই মানে আমার খুব ভালো ওই যে জায়গাটা হচ্ছে আমার আর মায়ের দুজনের একটা জায়গা এটা আই হ্যাভ টু ডু ইট এটা না করলে আমি থাকবো না ইটস নট দ্যাট আমরা বল আমরা র্যান্ডম কথা বলি এরকমও না আমি মাকে আমার কাজের কথা বলছি কিংবা কিছু র্যান্ডম কিন্তু ওই আড্ডাটা লাগবে তার মানে মা তোমাকে খুব ইনফ্লুয়েন্স করছে সাংঘাতিক সাংঘাতিক মানে তোমার আজকের এই ডি হয়ে ওঠাতে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি মা বা দুজনেই কিন্তু মা তো অবশ্যই মানে সাংঘাতিকভাবে মা আছে মানে মা আছে বলে আজকে আমি এখানে আছি আমি যেটা মনে করি ওখানে হচ্ছে টাইমলি খুব সুন্দর ভাবে জিনিসগুলো হয়ে যায় ওখানে কাজ করছে এবং ওই মুহূর্তে আমরা ধরো একসাথে প্রজেক্টটা করছি তো সেইখানে ইউ সি লট ইউ গেট টু এক্সপিরিয়েন্স আ লট আর সেই এক্সপিরিয়েন্সটা অন্যরকম হয় কারণ যখন আমরা বাংলাতে কাজ করি আমাদের আড্ডাটা অন্যরকম হয় মন খুলে প্রাণ খুলে এবার যখন বম্বেতে কি কোনো কাজ করা হয় তখন ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার ওদের জানা ব্যাপারটা কি যে হাউ ডিফারেন্ট কালচারকে এক্সপ্লোর করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা কারণ ওদের একটা সার্টেন ওয়ে আছে যেইভাবে ডিরেক্টর ডিওপি ওনারা কাজ করতে চান একটা সার্টেন লুক ওনারা চান মানে মেকআপ বলো হেয়ার বলো ইটস ভেরি ডিফারেন্ট সেই সব ক্ষেত্রটা আছে কিন্তু দুটোই ভালো লাগে কলকাতা কলকাতাকে ছেড়ে তো কখনো কিছু বলতে তোমার বড় হয়ে ওঠা কোন জায়গা কলকাতা সল্ট লেক সল্ট লেক আচ্ছা সেই জায়গাটার একটা ইম্প্যাক্ট তোমার আছে বলে তোমার মনে হয় ঠিক আচ্ছা তুমি এই যে ধরো এখন যে জগৎটায় রয়েছো সেই জগৎটার সাথে দেখো তোমার এই যে আর্টের প্রতি বা ক্রিয়েটিভিটির প্রতি ছোট থেকে এই যে একটা অ্যাট্রাকশান তার সাথে এই জগৎটা এই পেশা নেশা এক হয়ে যাওয়া এটার জন্য কি তুমি নিজেকে লাকি মনে করো সাংঘাতিক ব্যাপার কারণ আমি প্রচুর আমার বন্ধুদেরকে দেখি কি যে চাকরি করছে প্রচুর মোটা অঙ্কের টাকা পাচ্ছে কিন্তু খুশি নয় সেইখানে আমি বিশ্বাস করো যখন আমি প্রথম এই প্রফেশনটাতে ঢুকি ইট ওয়াজ লাইক আ কলিং মানে আমি এটা তোমার বলেও বোঝাতে পারবো না কি যে অ্যাকচুয়ালি ফেলস লাইক আ কলিং মানে আমি শান্তি পেয়েছি মানে এত কেয়াসের মধ্যে তো আই ফিল আই এম ভেরি লাকি মানে এইটা কি যে তুমি আমি যে কাজটা করছি সেটা ভালোবেসে আমি কাজটা করতে পারছি আর যার জন্য আই এম গেটিং পেড 
খুব মজা করে শুট করেছি গো মানে বলো জাসমিন দি ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল সত্যম দাকে আমি আগে থেকে চিনতাম তো ডিরেক্টর অভিজিৎ দা ছিল তো খুব আমরা না খুব মজা আড্ডা দিয়ে কারণ যখন শ্যুটটা হয় খুব হেক্টিক হয় তো এই মজা আর এই বনটা না থাকলে না ঠিকঠাক করে কখনোই তোমার শ্যুটটা কিংবা <laughs> 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 কিরকম মানে তোমার বেশি টাইম দিতে হবে টাইমের হতে হবে স্ক্রিন প্রেজেন্স আই জাস্ট ওয়ান্ট কি যে ওই ক্যারেক্টারটার এসেন্সটা উইথ বি ইম্পর্টেন্ট টু দ্য ছবি সেইটুকুনি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি হয় তাহলে আই এম টোটালি ভবিষ্যতে কি ধর এই যে চরিত্রের কথা বলে যে চরিত্রটা আমি দেখি যে কিরকম কতটা ইম্প্যাক্ট আছে চরিত্রটা সেক্ষেত্রে কি ধরনের চরিত্র করতে তুমি পছন্দ মানে তোমার ড্রিম একটা ক্যারেক্টার থাকে না প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর থাকে যে আমি এরম ধরনের চরিত্র পেলে খুব ভালো লাগবে আমার সেরকম তোমার প্রচুর আছে গো প্রচুর আছে বিশ্বাস করো প্রচুর আছে কিন্তু মানে আমি যেরকম খুব বিখ্যাত একটা হলিউড ফিল্ম নটিং হেল আই ওয়ান্ট টু বি লাইক মানে আই উইশ ওরকম কোনো ছবি আমি করতে পারি কিংবা গন গল বলে একটা ছবি আছে লাইক আই উইশ আমি ওরকম কোনো চরিত্র করতে পারি তো চরিত্র করার মতো প্রচুর আমার মানে বলো যেহেতু অলসো আম নিউ তো ইটস লাইক প্রচুর বেশি আছে কি যে আমি অনেক কাজ করবো আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চরিত্র করবো অ্যান্ড আই এম জাস্ট গেটিং স্টার্টেড তো আমি এখনও বলো আমার একটা যে কাজটা চলছে সেটা ভারি ইন্টারেস্টিং একটা অ্যান্ড ইটস এ ভেরি নাইস জনারে যে কাজটা এখন আমি করছি আর সামনেও যেটা তোমার আমি তোমাকে বলছিলাম যেগুলো আছে অন্যরকম মানে আমি যেটা করেছি সেটার থেকে অন্যরকম আচ্ছা কোনো তুমি যেহেতু লিটারেচারের স্টুডেন্ট বলে বলছি সাহিত্য নির্ভর কোনো গল্প লিটারেচার বেস্ট কোনো গল্পে কাজ করতে পারলে কি তোমার বেশি ভীষণ ভীষণ ইট ইস লাইক আ ড্রিম মানে তোমার তুমি যে মানে একটা লিটারেচার স্টুডেন্টের জন্য তুমি যদি লিটারেচার বেস্ট কোনো কাজ করতে পারো সেটা বাংলা হোক ইংলিশ হোক ডাজন ম্যাট হোক ওটার থেকে বড় পাওনা বোধ হয় আর কিছু হয় না মানে ইটস লাইক আ মানে সুপ্ত বাসনা তুমি বলতে পারো হ্যাঁ এটা তো আমারও আছে আচ্ছা তোমার হোমওয়ার্কটা মানে ধরো তুমি একটা চরিত্র পেলে সেই চরিত্রটার জন্য যে হোমওয়ার্কটা করতে হয় সেই হোমওয়ার্কটা তুমি কিভাবে করো অনেকগুলো তোমার সব কাজের ক্ষেত্রে ওয়ার্কশপ হয় না যেগুলো হয়তো লেখা নেই কিন্তু সেই চরিত্রটাকে কি ড্রাইভ করছে কি ফোর্স ড্রাইভ করছে কেন সে মানে প্রশ্ন করা কি যে কেন আমাকে তো কনভিনসিং হতে হবে না আমার অডিয়েন্সের কাছে তো সেই কনভিনসিং হওয়ার জন্য আমার মনে হয় প্রথম যেটা নিজেকে কনভিন্স হব তো সেক্ষেত্রে আমার অনেক প্রশ্ন থাকে কি যে কেন হচ্ছে এইটা ব্যাক স্টোরি লেখা নেই হয়তো দেখানোও হবে না ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু আমাকে জানতে হবে যাতে আমি ক্যারেক্টারটাকে ডিরেক্টার কিভাবে ভেবেছি হ্যাঁ এবার সেটা সেখানে আমি আমার ইনপুট দিই তারপর আমিও প্রশ্ন করি কি যেটা কেন হচ্ছে এটার কেনটা হয়তো ছবিতে নেই কিন্তু আমাকে জানতে হবে যাতে আমি কেনটা করতে পারি তো এইটা একটা জায়গা আছে তুমি নতুন হিসেবে আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি এই এত কেন প্রশ্নের উত্তর যেরকমই তোমার অ্যামাউন্ট এর চরিত্র হোক না কেন যতটাই সময়ের হোক না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার তো আমি 
একটু পার্টিকুলার একটু পারফেকশনিস্ট যেটা মানে আগেন একটা ফ্লো আমার কিন্তু আমার হচ্ছে যেটা করব আমি মানে সবকিছু জান প্রাণ দিয়ে করব তাহলে তুমি বলতে চাও পারফেকশনিস্ট হট একটা ফ্লো কোথাও না কোথাও গিয়ে डेफिनेटলি একটা ফ্লো বিশ্বাস করো ইট ইজ আ ফ্লো হ্যাজ টু বি আ ফ্লো তুমি তোমার পার্সোনাল লাইফে পারফেকশনিস্ট হ্যাঁ খানিকটা হ্যাঁ এখন ভাবছো এখন যখন ভাবছি লোকে যখন বলে ধর কি বলছিস বন্ধুরা যখন বলে কিন্তু এখন যখন তুমি বলছো আর আমি কথাগুলো বলছি হ্যাঁ মানে হ্যাঁ আমি আচ্ছা তুমি বললে তুমি খুব ইন্ট্রোভার্ট ইন नेचर সোশ্যাল মিডিয়া তুমি কত অ্যাকটিভ আর বলো না সোশ্যাল মিডিয়া তো করতে হয় কিন্তু গিভ ইট আ চান্স আমি তো সোশ্যাল মিডিয়াও করব কেন এই অভিনয় জগতে এলেই করতে হয় বলে তোমার মনে হয় একটা হয় কেন বলো তো আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার রিচ এত বড় কি যে তুমি কাজ তুমি যে এই যে বলো বাইরেরও কাজ আমরা পাই এখন ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল দেখাতে হয় কি যে বাইরেও যখন বম্বেতে যখন কোনো বলো কথা হয় কিংবা মিটিং হয় আগে কি হতো ডেস টু আস্ক ফর তোমার 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 একটা পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও পাঠাও কিংবা প্রেজেন্টেশন পাঠাও এরকম একটা পিডিএফ ফাইল পাঠাও তোমার যা যা আছে সিভি পাঠাও এখন ইজ লাইক ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কটা পাঠাও বিকজ দে নিড টু সি কি যে তুমি মানে হাউ আই ইউ তোমার প্রেজেন্স কীরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে কীরকম ধরনের তুমি ছবি দিচ্ছ সো দ্যাট দে ক্যান ওরা নিজেদের মতো একটা মানে হ্যাঁ 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 ইট হ্যাজ বিকাম প্যারোমিটার তো আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াও মানে কোনো অ্যাক্টার যদি সোশ্যাল মিডিয়া নতুন সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ হিউজ মানে কি বলতে পারে ওয়েপন বলতে পারি ফর নিউ কামার কারণ ওটা রিচ অপরিসিত তো সেটার জন্য তো মানে কতটা পরিশ্রম করো মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ থাকতে অনেককে আমি দেখেছি যারা ধরো একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে একটা রিল দিতে হয় বা নিজের কাজগুলো প্রচার করার জন্য সারাক্ষণ সেটার পিছনে লেগে অথবা নিজেরা করছেন একটা অন্য লোককে দিয়ে সেটা করানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমার এফার্টটা কতটা দেখো আমি রিলটা এখনো করে উঠতে পারিনি কাজের জন্য কাজকে প্রমোট করার জন্য কিংবা কোনো ইভেন্ট কিংবা কোনো শাড়ি বলো এইসবের রিল আমার প্রোফাইলে তুমি পাবে কিন্তু তাছাড়া আলাদা করে আমি রিলটা এখন আমার করে ওঠা শুরু করতে পারিনি আমি মানে এটা নিয়ে কোনো প্ল্যান এখনো তোমার তৈরি করতে হবে আমাকে সবাই বলছে কর কর কি করছি সামনে করতে হবে করব নিশ্চয়ই করব তো আমি ছবিটাই বেশি দিই দিয়ে থাকবো আর কি মানে আমি ছবিটাই বেশি দিয়ে থাকি ছবি দিয়ে এখন স্টোরি দিতে হয় তো বাট ইটস গুড টু সি যখন তুমি দেখো না মানুষ এত পছন্দ করছে দে রাইটিং ইউ ব্যাগ দে লাইকিং ইউ পিকচার্স ওটা একটা অন্যরকম ভালো লাগে তুমি এখনো পর্যন্ত যে কটা কাজ করেছো তার মধ্যে তুমি বিং অ্যান অডিয়েন্স তোমার মনে হচ্ছে কোন কাজটা সব থেকে তুমি ভালো করেছো হ্যান্ডস ডাউন আবার বছর ঘুরি করে আচ্ছা আমার প্রথম ছবি হুম আবার বছর ঘুরি করে সেটাই তোমার মনে হচ্ছে তুমি এখনো পর্যন্ত সব থেকে ভালো কাজ করো তুমি কীরকম রিপারকেশন দেখো সব থেকে ভালো কাজ বলবো কারণ আমার প্রচুর কাজ করতে হবে আর আমি জাস্ট এখনো পর্যন্ত তো আমার খুব ভালো লাগার জায়গা আবার বছর ঘুরি পরে মানে কারণ সঙ্গে যুক্ত আরো অনেকগুলো সেগুলোর দিকে এগোতে চাই আমি লিখি তো আমি যেমন এখন একটা স্ক্রিপ্ট লিখছি সেটা আমি কয়েকজন ডিরেক্টরকে বলে উঠছি তো দি রিলি লাইক ডেট তো এখন আমাকে বলে এসে কি যে এটা তুই স্ক্রিপ্টে লিখ বা ভালো হবে দিস হ্যাজ পোটেন্সিয়াল তো ওইটা আমার একটা ন্যাক আছে কি যে আমি লিখতেও চাই এবং পরবর্তীকালে মানে অনেক পরবর্তীকালে অবশ্যই আমি ডিরেক্ট করতে চাই এইটা তোমার লিটারেচার পড়ার একটা এফেক্ট জানি না কিসের এফেক্ট কিন্তু এটা আছে মানে আমার প্রথম থেকেই মানে আমি জানতাম কি যে আমি মানে অ্যাক্টিংয়ের সাথে সাথে পরবর্তীকালে আমি করতে চাই ডিরেক্ট করতে চাই এটা আছে আমার নাক আচ্ছা এবার একটু পার্সোনাল লাইফের দিকে যাই তোমার প্রশ্ন তোমার ফেভারিট পাস টাইম সিরিজ দেখা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তুমি কি খুব লেজি বাড়িতে থাকলে কোনো কাজ না থাকলে সাংঘাত কিচ্ছু করি না আমি বাড়িতে বিশ্বাস করো আর তোমার ধরো প্রিয় খাবার যদি বলতে বলি বা ফেভারিট কুইজেনও তুমি বলতে পারো 
বিশ্বাস করে দেড় প্লেট খাই এটা আমি একটু বাড়িয়ে বলছি তুমি পারো আমি পারি শুধু বিরিয়ানি মানে ওটাতে কোনো আপোষ নেই আর মানে এখন তো মানে তোমার বলো মানে কম কমে গেছে কিন্তু আমি বরাবরই সবই খেয়েছি আসলে আমার বাড়িতে না ছোটবেলা থেকেই আমরা খুব মানে মা বাবা ভীষণ কনসিয়াস তো তাই জন্য আমাদের ভীষণ সেদ্ধ খাওয়া হয় ফল টল খুব খাওয়া হয় তো ছোটবেলা থেকে আমি এটা তো অভ্যস্ত এটার জন্য আলাদা করে এই ফিল্ডে এসছি বলে আচ্ছা কিছু আমি কিচ্ছু করি না বিশ্বাস ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ প্রচুর ডান্স আমার আছে একটু সেটা কি তুমি রোজ প্র্যাকটিস করো ডান্স ইজ লাইক মাই ওয়েট অফ ওয়েন্ডিং আউট ওকে তো মানে তোমার দিন ভালো গেল খারাপ গেল ইট জাস্ট একটা তোমাকে বুস্ট আপ করে তো সেটা মানে নাচ আমার কাছে প্রাণ তো ওইটা একটা আছে তাছাড়া হ্যাঁ একটু তো ওয়ার্কআউট ফিট থাকার জন্য যে ওয়ার্কআউটটা আমি ফিট থাকার জন্য মানে যেটুকুনি করি ফিট থাকার জন্য লাভ লাইফ নিয়ে যদি বলতে বলি কি বলতে চাইবে লাভ লাইফ নিয়ে এখনো পর্যন্ত তোমার কোনো অ্যাফেয়ার বা ভালো লাগা এগুলো তো ধরো আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে 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 লাইফ সেক্ষেত্রে তোমার এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স মিষ্টি এক্সপিরিয়েন্স বা দুঃখজনক এক্সপিরিয়েন্স আছে হ্যাঁ ছোটবেলার প্রেম যেটাকে বলে প্রথম প্রেম সেটা মানে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি লাকি টু ওয়ার্ক এট আউট এবার ম্যাক্সিমাম লোকজনদেরই সেটা কাজ করে না তো সেটা নিয়ে যখন ব্রেক আপটা হয়ে যায় তখন মনে হয় পুরো মানে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে গেল আর কিছু হবে না আমার লাইফে সেটা আমারও মনে হয়েছিল যখন হয়েছিল সেটা এখন হেসে বলছি তোমাকে ওইটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা সময় হয়ে থাকে বাট ইটস ওকে মানে ইটস লাইফ এখন মানে লাইফ ব্রেক আপ সং গাওয়ার মতো কন্ডিশন হয়ে যাচ্ছে না 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 এখনই মানে এগুলোটা বিশ্বাস করো ওই স্কুল থেকে স্কুলের ট্রানজিশনেই না আমার মনে হয় আমার হয়েছে কারণ ওই সময়কার প্রেমটা অন্যরকম হয় এখন অ্যাডাল্ট প্রেম ইস ডিফারেন্ট তুমি অনেক কিছু ভাবো তুমি যখন তখন প্রেমটা করো যখন স্কুলে আছো নতুন নতুন প্রেমটা বয়সের সাথে সাথে বদলে যায় বলছো বদলে যায় গো না চাইলেও বদলে যায় কারণ ওই সময় যে ইনোসেন্সটা আর ভালো লাগা তারপরে তোমার এখন বড় হয়ে গেলে ইউ হ্যাভ দ্য মিনস মানে তুমি চাইলেই সেই মানুষের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো কথা বলতে পারো বাট ছোটবেলায় যখন তুমি স্কুলে পড়ছো টিউশন করছো মা বাবা আছে মা বাবা না শুধু পড়াশোনা করো অল দ্যাট ড্রেস তো সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে যাকে তোমার ভালো লাগে কথা বলে ওই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমার মনে হয় সবার হওয়া উচিত কারণ এটা পরবর্তীকালে হয় কারণ ইউ ডোট থিঙ্ক ইউ গো ব্লাইন্ডলি ইন লাভ সেটা পরে হতে পারে কিন্তু ওরকম হয় মানে এখন প্রেমে পড়তে গেলে তুমি অনেক ভেবে প্রেমে পড়বে তাই তো দেখো এটা আবার কোয়েশ্চেনেবল কারণ প্রেম কখন কার সাথে কিভাবে হয়ে যাবে আমরা যতই ভাবি এরকম 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 লোকের সাথে প্রেম হবে হয় না গো প্রেমটা জাস্ট হয়ে যায় তো এটা একটা ভয়ের জায়গা আমার যে আমি জানি না আমার কার কবে কিভাবে কার সাথে কি হয়ে যাবে বেশ তো মানে হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যারেজ ম্যারেজ ইনস্টিটিউশনটাই তুমি বিশ্বাসী হ্যাঁ দেখো মানে যেহেতু ইট হ্যাজ বিন মানে সে যদি চায় আমার মনে হয় ইটস অ্যাবাউট কনসেন্ট মানে যদি চাপে না এসে যে দুই ব্যক্তি দেয়ার ইন সম্পর্কে আছে তারা দুজনেই যদি ইকুয়ালি চায় কি যে হ্যাঁ এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো বিয়ে করব কোনো প্রেশার ছাড়া তাহলে তো অফকোর্স এটা একটা চয়েস তখন ডেফিনেটলি কিন্তু প্রেশারে পড়ে বন্ধু বান্ধব করছে পিয়ার মানে রং ইউ শুড গেট ম্যারেড ফর দ্য রাইট রিজন আমার যেটা মনে হয় কি যে বেশ কিন্তু তুমি যে ধরো যে প্রফেশনটাকে বেছেছো এই প্রফেশনে তোমার কেরিয়ার আরও যত সাকসেসফুল হবে সেক্ষেত্রে ম্যারেজের সঙ্গে কিন্তু একটা তাল মিলিয়ে চলার একটা জায়গা আছে ব্যালেন্স করার একটা জায়গা যদিও সব প্রফেশনের ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু এই প্রফেশনের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে আছে চ্যালেঞ্জটা সেটা তোমার মনে হয় যে তুমি তোমার ক্যারেক্টারে তুমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে হ্যাঁ আমার মনে হয় কি যে কি বলতো প্রেম ভালোবাসাটা না অন্য জায়গায় আর তুমি যে কোনো ফিল্ডেই থাকো না কেন কোথাও না কোথাও 
you also মানে একটা বোঝা পড়ার দরকার হয় সেটা তুমি একটা কর্পোরেট সেক্টরেও বলো কিংবা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বলো কোথাও না কোথাও একটা বোঝা পড়া লাগে দুজনে একে অপরের মধ্যে নইলে সেটা তুমি কোনো ভি কাজ করো কোনো ভি তুমি বলো ফিল্ডে থাকো ইট উইল নট ওয়ার্ক আউট ওই একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওই একটা ট্রাস্ট ওইটা তো মানে ওটার বেসে সব কিছু রাইট তো আমার মনে হয় কি যে ম্যাটার করে না কি যে আমি সিনেমা করছি নাকি আমি একটা সেক্টরে কাজ করছি যার যেটা করার সে সেটা করবেই शेष करडियस मेसेज दाओ तुम कथा निश्चय नतून नतुनिंग देखिए प्रथम खाली डाके मैं अंतर अंतर मन कलकार गरम मन शेष कर सकते धन्यवाद नमस्कार